Ние сме Лора и Халил от имение Хаво, което започнахме да градим преди повече от 3 години. Когато се завърнахме от чужбина, напуснахме големия град и решихме да изпълним мечтата си за живот на село с деца. Отглеждането на нашето бебе в устойчива среда, близо до природата, е основен мотив, който ни подтикна към завръщане на село. Привет, добри хора! Сега ще ви покажа какво сме се скрили под ето, ето тази, тази слама. Какво сме си скрили тук? На есен. Опа. Та-дам. Че добре са, не? Я виж твърди картофи. Тук там има кълнове. Но пък изглеждат доста здрави. И сега ще трябва да, да почистим кълновете. Явно температурата им е, е била топла. Това е лилав картоф, който ние сме си произвели. Е доста твърди и сочни. Ето тук имаме. Тези, които са по-надолу, явно им е било, им е било по-топло. Но ще махнем кълновете и за си перфектни за употреба. Една част от тези картофи ще бъде семе за тази годишната градина. И сега орката ще трябва да ги почисти. Петък сутрин аз се занимавам с това прясно мляко, докато Халил действа по двора. Сега ще ви покажа как правя в домашни условия сирене и кисело мляко. Тук е сифа млякото за сиренето, а в тази тенджера ще изсипя млякото за киселото мляко. С двете мляка процедирам по различен начин и затова ги отделям, но за това ще споделя след малко. Тук же правим сиренце, мама. Да? Ето сега бъркаме млякото да се загрее. Това прясно мляко го вземе от съседното село, какрина. Това е от крави, защото зимата козите и овцете не правят мляко. Гледаме температурата. Трябва да достигне към 40 градуса. И като стигне 40 градуса, ще сложим от тази мая. Аз ползвам супер мая, микробиална мая за сирене и кашкавал, която съхраняваме в хладилника. Елазър ми помага. Сега слагам маята, ползвам около две капачки. Още една капачка слагам. И сега много е важно да не се разбърква както обикновено бъркаме жените на всичко. Ами ето така, просто нежни движения, за да може маята да влезе навътре. И сега затваряме капака. Отваряме капака и оставяме така за няколко часа да стегне. И после ще ви покажа. Ще оставя да заври това мляко и с него ще направим кисело мляко. Нали така, Лазер? Юху! Не мога да повярвам, хванах млякото преди да кипне. 
тук в момента спомена това фолио отдолу е точно заради това, защото много често, каквото и да правя, млякото се изкипява. <laughs> Не съм перфектната домакиня. Та, да, трябва да се взимат превентивни мерки. Ако някой от вас има газов котлон, препоръчвам това фолио една приятелка ми го показа и върши много добра работа, защото печката не се чак толкова зацапва. И така, млякото завря. И сега ще го чакаме да изтине. Ще му берем каймака. И до вечера ще ви покажа как правя киселото мляко. Товарката чисти, да ви кажа един вид. Двама бандюги си говорят и един вика на другия. Абе, Цеци, а, вчера се новах, че съм картоф. Това какво ли значи? Цеци му отговаря. Абе, тиква, това е много на зле, брат. Или ще те зароват на пролет, или ще, те, или ще приберат на есен. Няколко часа по-късно, може би 3 или 4 са минали. А, докато Лазар тук си играе с бурканите. А, ето, вижте, само да пусна лампата. Ето така става сиренцето. Като сега е така разделяме на няколко парчета. Няколко път съм правила грешка да пропусна тази фаза. И а, сиренето става с едни дубки и не става така хубаво и твърдо пресовано. Сега оставам така за няколко минутки, може би 20-30 минути и след това ще ви покажа следващата стъпка. Вече е време да пристъпим към следващата стъпка. Ето виждате буците. Така. Какво ще ми е необходимо? Това е по принцип лятото, висваме сиренето навън, но това е една котия, която Халил ми направи. Вижте какво зречи цех, колко е романтичен. А, тази котия си има така стъпалца, я слагам в една тава. Има си капаче, с което после притискам сиренето. А, ще ми трябва тензух. Имам си тензух, който си ползвам за сирене. Слагам го тук и взимам имаме такава решетъчна лъжица и започвам да прецеждам. Приближавам се близко. Приключих с големите парчета и ще цепя. Вече отсипахме веднъж, но ще накалил. Сега обаче. Место тук сиренето. Хали ще не асистира. Сиренето. Слагам му. Слагам му капачето. И го затискам отгоре с два камъка. Штрак. И го ставам така за през нощта. 
Утре ще ви покажа какъв е резултата. Като най-вероятно гледате видеото ни в петък, аз правя кисело мляко. Сега ще загрея млякото, което днес преварих. Първо ще му обера каймака. Това отгоре. Не виждате, хоп. На този каймак го прибирам в една купичка в фризера. И когато се събере... И когато се събере по-голямо количество каймак, го а, правя на масло. Впоследствие ще ви покажа и това. Та сега оставам млякото да се стопли до към 35-6 градуса и ще ви покажа как процедирам след това. Тук предварително си бях сложила едно кисело мляко и добавих от загрялото се вече прясно мляко тук. И сега виждате как почва да става една така по-гъста консистенция от прясно мляко. Това го връщам обратно при останалото мляко. И сега разбърквам цялата смес. Подготвя съм с буркани предварително. <съща> Това е нахер ли любимия звук. Наорчето ме научи. Бях споделила, че няколко пъти не ми ставаше киселото мляко. И тя века, правиш ли му? Не, не. От тогава винаги правя. И се ти е гъсто мляко. И се ми е гъсто млякото. Сега ги за... вземаме хубаво за през нощта. Оставяме капачките леко така отворени. И ще видим утре какво се случва. Лека нощ. На другия ден сега ще ви покажа какво се случва с киселото мляко. Ето. Оха. Стана гъстичко. И сега ще го изчакам, ще го отвия и малко ще изчакам да се охлади, като затварям капачките, за да се спе, спре процеса. И след това го слагам в хладилника. И след няколко часа може да се консумира. Вот. Сега все още не е напълно стегнало, защото не се е охладило. Това е. Махаме камъните. Махаме капака. И сега да видим какво се е получило. Тада! Ето го сиренцето. Цялата му прелест. Това е прясно сирене. Забравих да спомена, че не варя а, млякото, което ползвам за сирене. Защото при варенето се образува казеин, а, който ние не желаем да <съща> поглъщаме чрез сиренето. А, няма нищо опасно в казеина, просто а, образува много слуз в организма и съответно имаме сополи. Даната вичка поръсвам с морска сол, дъното. си озвучител. И сега вадя това сирене. Оп. Така. Тук. Всичките буци. Нарязала съм го на 
по-прилични форми. Опа. Сега от това прясно сиренце давам на лазър понякога в... за обяд в манджичката. Но при топлинна обработка се разтапя. Не... Така не седи твърдо. И сега хубаво поръсвам <към> отгоре. Той халил може да се пробва. Поръсвам хубаво с сол. На нас целта ни е да го направим зряло сирене, защото когато няма термична обработка, когато не се преварява млякото, е хубаво това сирене все пак нали, да си отлежи поне един месец в саламура. На тази сироватка изсипвам малко тук. Ето така. И това го прибирам в хладилник. Ето, да ви покажа на следващия ден как изглежда сиренцето. И вече тук пробвахме, отчупихме. Твърдо. Не скърца. Не е добре стегнало. И сега ще го занеса в мазето. Ето тук. Ще ми извините. И сега взимам бучките и ги слагам тук в саламурата. А тук вече имам сирене, което стои от няколко седмици. И като не се хапва сиренце, си вземаме от тук. Когато за първи път пробвах домашното сирене, вече сами се произвеждахме. Просто унемях. Всъщност, магазина до ден днешен не мога да намеря. Защото не се случва, понякога да нямаме сирене, да свършва. Не мога да намеря сирене, което да има същия вкус и да е толкова истинско. Леко кисело. Много приятно. Консистенция. О, oh, ще го изям. Ами това беше. Надявам се да съм била полезна за някой от вас. И това, по никакъв начин не ви пречи да пробвате и в града да си направите тези неща. Само трябва да намерите хубаво пресно мляко. И така, това беше от мен. До скоро! Привет отново! А, вчера... Лорката и лазер успяха да доизчистят картофите, обаче не остана време да ги приберем и затова сега ще ги прибера. Но преди това само да ви покажа къде съхраняваме нашите картофи. Трапа е дълбоко около може би 50-60 см и отдолу има слама и отстрани така цялата целия отстрани с слама. И картофите кога да сме ги сложили? средата на октомври месец, да кажем, сме ги сложили и вижте, наистина картофите са си в перфектно, перфектно състояние. Имаха кълнове, но след като се почистят, те са идеални. Тъй като нямаме хладилници, в които да ги съхраняваме, или хладилни камери, както се съхраняват, мисля, че картофите по... за търговия, и е нашите скромни стотина килограма, си ги съхраняваме в ето тази дубка. И между другото, а, когато я изкопахме тази дубка, нашия съсед Бай Стефан ни каза, а, те на времето така и баба ми така ги съхраняваше картофите. Вика в един трап пред къщи и ги слагаше. Тъй, че когато някой възрастен човек ви каже, че негов, негов родител или прародител е използвал дадена дадена практика, значи сте на прав път. Сега чисто и просто връщаме сламата, където беше по-рано. Слоя трябва да е минимум 20 см. 
и не се притеснявайте за това, че ще има вода, защото те се отсеждат. Нали, когато вали дъжд, няма никакъв проблем за картофите. Единствения им проблем би била или прекомерната висока температура или прекалено ниска. А иначе имаше може би една седмица с температури около минус 10 градуса. Но на картофите нищо им няма, когато са в земята. Така. Тук сме готови да се надяваме, че картофите ще издържат още 2-3 месеца, докато тръгнат, <laughs> докато тръгнат пресните. А сега, след като вчера сме си направили сиренце, пък днес сме почистили и картофите, мисля, че е редно да си хапна на един пататник. Хайде, Морке! Твой ред! Как приготвяме пататник? Трябват ми картофи, около 700 грама, настъргвам ги. Няколко глави лук, също не остъргвам, две яйца, сирене от мазето, подправки, слагам чубрица, джоджен и шарена сол. Солта я добавям в последствие. Разбърквам хубаво всичките съставки и си подготвям един тиган. Добавям олио, загрявам и изсипвам от сместа. Гледам да не е много дебел слой. Хубаво Натискам с шпатулка и покривам с капак. След като има коричка отдолу, хубаво минавам с шпатулка. Взимам тигана, слагам капака и вуала! Изсипвам. След това връщам в тигана. Не се притеснявайте дори да е леко скъсано при Запичането от долната страна, просто леко притискаме и отново ще бъде цял пататник. След като хване коричка и отдолу, сме готови. Да ви е вкусно! Днес времето е изключително благоприятно и сега ще ви покажем как съдим грах и как да ползвате дневника в градината. Тук при съветите ще видите изискване за светлина. Грехът спада към растения любители на полусянката, а тук нашата земя е точно такава, защото имаме орех. Дълбочина на засяването при култури седри семена, тикви, бакла, бакла и фасул, грехът е също спада към тях. Насяването се извършва дълбочина 4 до 6 см. При растения вирежите в студените сезони, каква къвто е кръха, тук може да видите. Не може да съди при температура до 5 градуса. В момента почта още не се е загряла. При сидва оборота, виждате тук а, след картофови или житни или бобови. А, съответно тук поглеждаме доматите, каквито сме съдили тук са точно картофови и бобови имаме грах. Подходящи предшественици на зеленчуковите култури. Преди гръха най-подходящи предшественици тикови домати. Доматите са добри предшественици. В случая тук сме имали точно домати и тикви. За колко време ще очакваме да озрее гръхът? От 7 до 11 седмици. И тук в съвместимост, таблицата за съвместимост, поглеждаме какво ще сложим до гръха. Ние сме си избрали зеле. Като използвате някои от другите карти, може така да се подпирате и да преглеждате за по-голяма точност, кое с кое се съвпада. А пък тук, в годишния календар, виждаме гръхът кога се е засажда на открито. Ето тук, от януари до февруари. Тук всеки месец е разделен на две половинки, защото има някои а, култури, които се засаждат в втората половина на месеца, както е баклата, да речем, януари и първата половина на февруари. Грахът в случая, да, от януари до февруари може да се се на открито. И да започваме с работата.
Сега ще ви покажа как правим почвата за нашия расът. Ето това е а, хумуса, за който ви казах. Торфения хумус. Калифорнийски черви, смесени с а, кокосови влакна. В общи ли? Ето така ще сложа него. И тук съм си приготвил съм си приготвил една кофичка перлит предварително, който ще умешам за да се задържа влагата. Ето тук вече имаме смезената почва с перлит. В самата, в тази почва си личат на места влакната. Ако някой има нужда, свържете се с нас. Нали, ако имате нужда и живеете в района, не е проблем да ви дадем контакт на нашия приятел Милчо, който произвежда тази почва. Чука, чука, тук да е някое червиче, да няма някое червиче тук. Нахава си слъжи малко на главата. Не задете много мяко. А, така тато ми си хубава почвата. И така умесваме хубава почвата, за да... Айде, покажи как умесваме почвата, а така, за да има насякъде равномерно количество перлит. Сега една съседка ми даде тези цветенца и ще ги засадя тук около райските ябълки. Това са ходжово лале, което отблъсква картиците. Ще е това. Попско ходжово. Има много имена различни. Благодаря, мамо. Да си помощник ли в градината? Само Тук, мамо, сега посаждаме. Опа. А така. Ето. Ще помагаш ли на мамо? Черви, мамо! Знаеш, най-добър приятел. Никалинк. Черви, обаче, мамо, трябва да се отнасяме много добре, защото той не прави тор. Разрохва почвата. Внимателно. Внимателно, мамо. Не са червичето, как се движи. Нежно, нежно. Гали, гали, гали. Нежно, нежно. А така. Калинката? Я Тята са готови и мога да ходя да правя обяда. Навън днес е малко, малко по-хладно и навън температурата може би е към 7 градуса, а в оранжерията е 30 градуса. <laughs> Виж, че разликата е добра. Минимална, това е максимално, е стигнало до 41 градуса вчера почти, а минималната през нощта е била 7 градуса и половина което означава, че вървим в правилна на посока и ще може да си преместим расада вече в, а, в малката оранжерия, в парника. Нещо друго, нещо друго, което а, се случи, но не сме заснели. Онзи ден дойдохме и се оказа, че тези 15 см, които първоначално бяхме направили, се оказаха недостатъчни. Ега, той излиза. Пушек направо. 
Та се оказа недостатъчен слой от 15 см тори слама и за това се наложи много набързо да изкараме всичко до дъно, да изкарам всичко до дъно и след това да вкарам слой вече цялата височина на повдината телеха. Мисля, че 45 см. И сега температурата на Температурата на тора вече достигна 28-29 градуса. Тук използвахме едни стари вълнени одела. Не си мислете, че сме ги решили да ги съсипем, а те просто са изядени от мулци. И пък не ги изфърлихме. Сега вече тук има доста добра температура. 28 градуса е тук. Даже повече, ето, ого, 35, я гледа, гледа, гледа. Сега да видим кой ще спечели тази прекрасна, гравирана от мен дъска. За целта ще използваме софтуер Random Name Picker, в който въвеждаме имената на всички наши последователи. Само един ще бъде печелившия. И тададададададам! Станимир. Станимир Димов е печелившия. Неговият номер е 583. Сега ще го открия в списъка. Ето го тук. Така. Това е неговият профил. Честито още веднъж ще ни мире. Ще те помоля да се свържиш с нас на страницата ни във Фейсбук, където да уточним къде и как да ти изпратим тази дъска. Гледайте нашите видеа всеки петък в 8 вечерта, точно след новините.